ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் உருளைக்கிழங்கையும் கோதுமை மாவையும் வச்சு நல்லா ஒரு டேஸ்டியான ஈவினிங் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம் வாங்க இந்த ஸ்நாக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கிராம் இருக்குது முதல்ல மாவு வந்து சலித்து சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ மாவு வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்படியே ஊறட்டும் மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் நான் இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பாத்திரத்தில் உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கிறேன் மூணு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு மேலே இருக்கிற தோல் எடுத்துகிட்டு நான் வச்சுருக்கேன் இப்போது உருளைக்கிழங்க இந்த பாத்திரத்தில் மசித்து சேர்த்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்க வந்து நல்லா மசிக்கிற அளவுக்கு வேக வச்சுக்கோங்க உருளைக்கிழங்க நல்லா மசித்ததுக்கு அப்புறமா மீடியம் சைஸில் இருக்கிற வெங்காயம் ஒன்று எடுத்து பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் பாதி சேர்த்துக்கோங்க பொடியை நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பொடியை நறுக்கிய கொத்தமல்லி கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் இல்லைன்னா சீரகம் கூட கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதுவே உங்களுக்கு காரம் போதும்னா நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்க்க வேணாம் கொஞ்சம் காரம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்கு எடுத்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக செஞ்சு வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் நான் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு கப்பில் மைதா மாவு அப்படி இல்லைனா கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இப்போது மைதா மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒரு கெட்டியாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு தூவிட்டும் இதுக்கு மேலே சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பண்ணியிருக்கிற மாவை எடுத்து தேய்ச்சிக்கலாம் ரொம்ப மொத்தமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மெல்லிசாக தேய்க்கணும் பேப்பர் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா மெல்லிசாக பேப்பர் மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க கத்தியை வச்சு நாலு பக்கமும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் லைட்டாக எப்படி உருட்டிக்கோங்க கொஞ்சம் மெல்லிசாக நீளமாக வந்துடும் இப்போ உருண்டை பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த உருளைக்கிழங்கை வந்து இதில் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி உருளை சைஸில் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கார்னரில் வச்சுட்டு அப்ப அப்படியே ரோல் பண்ணிகிட்டே இருங்க நல்லா டைட்டாக கொஞ்சம் கூட கேப்பே இல்லாமல் நல்லா ரோல் பண்ணுங்கள் கடைசியில் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுட்டு ஒட்டிக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா பிரியாமல் வரும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணி நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் மெல்லிசாக இருந்ததுன்னா சீக்கிரமாக நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகி வரும் அதனால் நம்ம ரெடி பண்ணுற ஷீட்டை வந்து நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டு எண்ணெய் வந்து நல்லா நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம மைதா மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பேஸ்ட்டில் வந்து ரோலை வந்து எடுத்து நம்ம ரெண்டு பக்கமும் டிப் பண்ணிக்கணும் உருளைக்கிழங்கு வந்து எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கணும் அதனால் வந்து நல்லா டிப் பண்ணிக்கிட்டு எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா மைதா மாவில் டிப் பண்ணிக்கோங்க 
இதே மாதிரி மீது இருக்கிற எல்லா ரோலையுமே மைதாவில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க மிதமான தீயில் வச்சு குக் பண்ணும் பொழுது உள்ளேயும் நல்லா வெந்து வரும் மேலேயும் நல்லா கலர் வந்துருக்கும் தீ ஃபுல்லாக வச்சுட்டு குக் பண்ணும் பொழுது மேலே சீக்கிரம் கலர் வந்துடும் ஆனால் உள்ளே நம்ம நிறைய ரோல் சுற்றி இருக்கிறதுனால உள்ளெல்லாம் மாவு அப்படியே பச்சையாகவே இருக்கும் அப்பப்போ கரண்டி வச்சு லைட்டாக திருப்பி கொடுத்துட்டே இருங்க அப்போ எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்து வரும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து எடுத்துக்கிட்ட எண்ணெயிலேருந்து இந்த மாதிரி நல்லா கலர் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க மிதமான தீயில் வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கலரும் வந்திருக்கும் உள்ளேயும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கும் இன்னொரு மாதிரியும் செய்யலாம் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நம்ம மைதா வந்து டிப் பண்ணியும் செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மாவு வெளியில் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது இந்த கார் மாதிரியும் இப்படி நீங்கள் அழுத்தி விட்டுக்கலாம் இது ஒரு மாதிரி டிசைனில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வேணா நீங்க லைட்டா தண்ணி கூட இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க ஒட்டிக்கலாம் நல்லா சூப்பரா ப்ரெஸ் ஆகிட்டு வந்துடும் பாருங்க பாக்கிறதுக்கு ஏதோ சாக்லேட் மாதிரியே தெரியுது பாருங்க இந்த மாதிரி கூட நீங்க போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அது மாதிரி நீங்க செய்யுங்க நம்ம ஏன் மைதா மாவில் டிப் பண்ணி எடுக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து எண்ணெயில போடும்போது எண்ணெய் உள்ள போயிட்டு உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் வெளியில பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் ரெண்டு பக்கம் கார்னர்லேயும் மைதா மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறோம் மைதா மாவே இல்லாமல் செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு எண்ணெயில் கூட போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா டைட்டாக அழுத்தி விட்டுக்கோங்க ஓப்பன் ஆகாத மாதிரி உள்ளே எண்ணெய் போயிடுச்சுன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வந்துடும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோதுமை மாவு உருளைக்கிழங்கு வச்சு நம்ம நல்லா டேஸ்டியாக ஒரு ஈவினிங் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான ஸ்நாக் ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி கிட்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்பவே லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப சூப்பராக நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு மசாலாலாம் நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கிறதுனால சாப்பிடவே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஈவினிங்கில் ஸ்நாக்ஸாக மட்டும் இல்லாமல் மார்னிங் டைமில் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம கோதுமை மாவு உருளைக்கிழங்கு வச்சு தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதனால் மார்னிங் டைமில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் ஒரு டைம் இந்த மாதிரி ஸ்நாக் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நிறைய ரெசிபிஸ் பார்க்க தமிழ் ஃபுட் மசாலா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ